ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈరోజు దేవుని వాగ్దానము మీరు నన్ను చూతురు నేను జీవించుచున్నాను గనుక మీరును జీవింతురు యోహాను సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనము సహోదరి సహోదరులారా యేసుక్రీస్తు చనిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి మూడవ దినమున సజీవంగా లేచిన తరువాత శిష్యులు ఆయన్ను చూశారు ఏసయ్య తాను ఎవరినని చెప్పుకున్నాడో నిజంగా ఆయనే అనడానికి ఆయన బోధలన్నీ సత్యమనడానికి ఆయన సజీవంగా తిరిగి లేవడం అనేది బలమైన ఆధారం అలాగే మన జీవాన్ని గురించిన నిరీక్షణకు ఆధారం ఆయన సజీవంగా లేవడంతోనే ముడిపడి ఉంది ఏసయ్య ఈ విధంగా అంటున్నాడు తండ్రి మృతులను ఎలాగూ లేపి బ్రతికించునో అలాగే కుమారుడును తనకిష్టము వచ్చిన వారిని బ్రతికించును తండ్రి ఎవనికిని తీర్పు తీర్చడు గాని తండ్రిని గనపరచునట్లుగా అందరూ కుమారుణ్ణి గనపరచవలనని తీర్పు తీర్చుటకు సర్వాధికారము కుమారునికి అప్పగించి ఉన్నాడు కుమారుణ్ణి గనపరచని వాడు ఆయనను పంపిన తండ్రిని గనపరచడు నా మాట విని నన్ను పంపిన వాణి అందు విశ్వాసముంచువాడు నిత్యజీవము గలవాడు వాడు తీర్పులోనికి రాక మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటి ఉన్నాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అని ప్రిలారా దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడిపరుచుచున్నాడు ఎట్లనగా మనం ఇంకనూ పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయాను కాబట్టి ఆయన రక్తము వలన ఇప్పుడు నీతి మంతులముగా తీర్చబడి మరింత నిశ్చయముగా ఆయన ద్వారా ఉగ్రత నుండి రక్షింపబడుదుము ఏలైనగా శత్రువులమై ఉండగా ఆయన కుమారుని మరణము ద్వారా మనము దేవునితో సమాధానపరచబడిన ఎడల సమాధానపరచబడిన వారమై ఆయన జీవించుట చేత మరీ నిశ్చయముగా రక్షింపబడుదుము అపోస్తలుడైన పౌలు కొరంతీయులకు రాస్తూ ఈ విధంగా అంటున్నాడు క్రీస్తు మృతులలో నుండి లేపబడి ఉన్నాడని ప్రకటింపబడుచుండగా మీలో కొందరు మృతుల పునరుత్నము లేదని ఎట్లు చెప్పుచున్నారు మృతుల పునరుత్నము లేని ఎడల క్రీస్తు కూడా లేపబడి ఉండలేదు మరియు క్రీస్తు లేపబడి ఉండని ఎడల మేము చేయు ప్రకటన వ్యర్థమే మీ విశ్వాసమును వ్యర్థమే దేవుడు క్రీస్తును లేపెనని ఆయనను గూడ్చి మేము సాక్ష్యము చెప్పి ఉన్నాము గదా మృతులు లేపబడని ఎడల క్రీస్తు కూడా లేపబడలేదు క్రీస్తు లేపబడని ఎడల మీ విశ్వాసము వ్యర్థమే మీరింకను మీ పాపంలోనే ఉన్నారు అంతేకాదు క్రీస్తునందు నిద్రించిన వారును నశించరి ఈ జీవితకాలం మట్టుకే మనము క్రీస్తునందు నిరీక్షించు వారమైన ఎడల మనుషులందరికంటే దౌర్భాగ్యులమై ఉందుము ఇప్పుడైతే నిద్రించిన వారిలో ప్రథమ ఫలముగా క్రీస్తు మృతులలో నుండి లేపబడి ఉన్నాడు అని సహోదరి సహోదరులారా మనము మృతి పొందితిమి మన జీవము క్రీస్తుతో కూడా దేవుని అందు దాచబడి ఉన్నది మనకు జీవమై ఉన్న క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మనమును ఆయనతో కూడా మహిమ ఎందు ప్రత్యక్షపరచబడుదుము అవును అన్నవారు నాతో పాటు ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి పరిశుద్ధుడా ప్రేమగల తండ్రి నీవు మాకిచ్చిన ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఒక్క ఆశీర్వాదాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రములు తండ్రి మేము ఈ భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనస్సు పెట్టుకొనకుండా పైనున్న వాటినే వెతికే వారముగా ఉండుటకు సహాయము దయచేయమని విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించు వాడైన క్రీస్తు వైపు చూచుచు మా ఎదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరిగెత్తే వారముగా మేముండుటకు కృపచూపమని ఏసుక్రీస్తు నామంన ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్